哈喽哈喽，大家好，我是幸福的眼泪。今天来做个又香又软，做起来还特简单的黑芝麻馒头，只需要一次发酵，就连做不好馒头的我也能做得很成功。把牛奶放在揉面缸里，加入细砂糖和干酵母，再加入面粉。如果不介意的话，可以加两颗泡打粉，再加入黑芝麻粉。这个黑芝麻粉是先把生芝麻用小火翻炒炒熟，等凉了以后放在研磨机里磨成粉就可以了。我在很早之前发过黑芝麻粉的视频，可以看一下我的往期视频。我用乔力厨师机五档揉十分钟。揉到面团很光滑就可以了，放在桌子上再揉两下，给它收口，然后把它整成圆形，盖上醒发十分钟，十分钟以后就可以整形了。撒一点粉，桌子上也撒一点粉，光滑的面朝下放，给它擀开，擀成长方形。底部比上边稍微宽一点点比较好，然后给它卷起来。刚开始卷的前两圈可以给它压一压，省得中间有空的地方。如果粉比较多的话，就扫一扫粉，然后就这样从上到下卷起来就好了。卷完以后，如果两头有凸出来的，就给它塞进去，然后用刀给它切成一块一块的，大小随意。我最后切完是九个小馒头，放在笼屉上，然后给它们放在一个二十五度左右的环境里发酵，大概是可以发二十五到三十分钟左右。发好的小馒头会比整形之前稍微大那么一点点，拿起来你会感觉比刚才轻一点了。也可以这样按一下，可以看到有轻微回弹，还留下了一个坑，这样就可以蒸了。凉水下锅，我用蒸箱大火蒸了二十分钟，如果用蒸锅的话，估计十五分钟左右就蒸好了。关火焖三分钟再开盖，如果用蒸箱的话，焖三十秒到一分钟就可以开门了。蒸好的馒头捏一下是可以回弹的，你怎么捏它都能回弹。如果按一下不回弹，那是还没蒸好，再继续蒸一会儿。看这个一次发酵做出来的黑芝麻小馒头也软软的，吃起来还很香。如果喜欢吃甜馒头，可以糖量增加十克，牛奶量减十克。今天我给的这个配方的口味是微微有一丝丝的甜，看大家的喜好可以自己调整。今天就到这里啦！如果喜欢这个黑芝麻小馒头，就试试吧。喜欢我的视频，别忘了关注、点赞、评论、转发哦！拜拜。